Willkommen zum nächsten Video hier auf dem Kanal. Meine Stimme ist komplett im Arsch. Ich weiß nicht mehr, was ich machen soll. Mein Leben ist... <lacht> Ihr wisst schon. Und ganz ehrlich, wir sind gerade Weltmeister geworden. ne? Und ich kann gar nichts mehr. Ich fliege in sechs Stunden nach London. Ich muss in vier Stunden am Flughafen sein. Es ist gerade 1 Uhr morgens. Und ich kriege die Prediction nicht mehr fertig, die ich hochladen wollte. Und das, ihr hört es an meiner Stimme, ich bin so durch, ne? Aber ich habe mir gedacht, komm, für deine geilsten Abonnenten der Welt musst du einfach noch ein Video raushauen. Deswegen einfach ein kleines Pack-Opening. Ich öffne die restlichen 8, 25 K-Packs, die ich noch habe, die nicht mehr da sind. Natürlich jetzt scheiße, aber wir öffnen jetzt einfach ein paar Packs. Hoffen, dass wir irgendwas Gutes da drin haben. Ey Leute, ich bin so fertig mit der Welt, ne? Das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Das ist so ein geiles Gefühl, Weltmeister zu sein, ne? Ich meine, gut, wir sind, wie neu erst gesagt hat, im Endeffekt sind wir es alle. Und ähm, das war für mich jetzt irgendwie mit das krankste Gefühl überhaupt, da zu stehen. Und ich bin ungefähr 70 Tode gestorben, ungefähr. Also nur grob geschätzt. Und ich war da mit ganz vielen richtig geilen Leuten. Und es hat einfach ultra Spaß gemacht. Meine Schuhe, ich habe rote Nike-Schuhe, ne? Jungs, wir standen da auf dem, äh, auf dem Volksfestplatz in Hildesheim, kennen wahrscheinlich wenige von euch. Und ähm, da war in der Mitte, war halt so ein, hat sich ein Bach gebildet, mehr oder weniger, weil es da geregnet hat. Und ich stand genau in diesem scheiß Bach und meine Schuhe sind so verkackt, nochmal dreckig. Das ist unnormal. <lacht> und jetzt muss ich irgendwie zusehen, dass ich die nur halbwegs äh, fertig bekomme, damit ich morgen die mitnehmen kann an London. Also ich bin echt im Stress noch und das um, um 1 Uhr nachts. <lacht> und jetzt mache ich natürlich trotzdem noch ein Video für euch. Da solltet ihr mal sehen, wie wichtig ihr mir seid. Ne, keine Ahnung, für mich ist das so, ich habe ja extrem gezweifelt in der Nationalmannschaft. Ich habe ja vermutet, dass wir nie mal die Vorrunde überstehen. Mit jedem einzelnen Spiel gegen Algerien war ich wieder unsicher. Dann gegen Frankreich war das gut, gegen Brasilien, da war ich mir sicher, dass wir gewinnen. Und heute, wie gesagt, ich bin tausend Tote gestorben. Die Aktion von Kroos, wie Kroos einfach ohne Kompromisse den Ball zurückköpft zu Higuain. Und dieser Blindfisch, das quasi leer, also es war ja nicht leer, aber wie er einfach das Tor nicht trifft. Warum, weil was, was geht hier? Egal, wie einfach das Tor nicht trifft. Ich war mir hundertprozentig sicher, dass er ihn reinmacht, weil es ist ja Higuain, es ist jetzt nicht irgendwie ein Lappenstürmer. Und so einer soll 99 Finishing haben. Was ist denn da los? Äh, zumindest auf seiner Man of the Match Karte. Keine Ahnung, das war so krank. Das war so geil. Und dann die ganze Zeit nur am Zittern. Dann Höwe das mit dem Kopfball. Und ähm, wir standen halt die ganze Zeit in der Mitte. Und es waren gefühlte 30.000 Leute auf diesem Platz. War es natürlich nicht, weil so groß ist der Platz nicht. Dann sind wir irgendwann zur Halbzeit an die Seite gegangen. Wo wir zum Bierstand gegangen mit unserer Gruppe. Wir waren irgendwie 20 oder sowas. Vielleicht 15, 20 oder so. Dann waren wir da halt die ganze Zeit. Haben da rumgechillt. Und Leute, ganz ehrlich, ne? Ich bin, wie gesagt, tausend Tode gestorben. Als wir so viele Chancen hatten und sie vergeben haben. Als Argentinien so viele Großchancen hat. Und dann die Verlängerung. Ich hatte keine Stimme mehr, ich hatte nichts mehr. Und dann kommt Götze einfach an und macht dieses Wahnsinnstor. Unfassbar geil. Und ich bin so ausgetickt, ihr könnt es euch gar nicht vorstellen. Ich glaube, ich bin noch nie so ausgetickt in meinem Leben, wirklich. Ich könnte heulen, wenn ich daran denke. Wir sind Weltmeister und ich habe es miterlebt. Ist das nicht geil? Jeder von euch kann sich glücklich schätzen so alt zu sein, beziehungsweise da zu sein. Weil ihr seid, ihr habt miterlebt, wie es ist, Weltmeister zu werden. Das ist einfach eines der geilsten Gefühle, die es gibt. Zumindest fühle ich das für den Moment. Und ja, das ist einfach das ist einfach krass. Und dann der Freistoß von Messi. Auch da bin ich nochmal ungefähr 30 Tode gestorben, weil ich dachte, boah, nee, der macht den jetzt rein. Und dann haut der den so drüber, weißt du. Und ich als Messi, äh, nicht so unbedingt Fanatiker, habe das natürlich noch geiler gefunden. Und, boah, ey, unnormal auf jeden Fall. Also ich bin richtig froh, dass wir gewonnen haben. Ich kann es gar nicht in Worte fassen, wie froh ich bin. Und auch wenn ich die ganze Zeit gezweifelt habe, ich habe an Löw gezweifelt, ich habe Löw immer kritisiert. Aber es ist scheißegal, weil wir sind Weltmeister. Der einzige Spieler, bei dem ich mich wirklich ein bisschen ärgere, ist Özil. Weil Özil war die ganze, das Trikot sah ziemlich geil aus, Özil war die ganze WM über so kacke, ganz ehrlich, der hat nicht ein gutes Spiel gemacht. Und was mich noch mehr aufregt, das könnt ihr mir auch mal in die Kommentare schreiben, findet ihr, dass Messi den goldenen Ball für den Spieler des Turniers verdient hat. Ich verstehe überhaupt nicht, wie er den Ball bekommen konnte. Der hat doch nur zwei Tore gegen Nigeria gemacht und eins gegen den Iran. Hat er noch eins gemacht? Gegen Bosnien? Ich glaube, gegen Bosnien hat er gar nicht. Doch, gegen Bosnien hat er auch eins gemacht. Aber na, im komplett restlichen Turnierverlauf hat er nichts mehr geschissen bekommen. Klar, er war Kapitän, er hat die so gesehen ins Finale gebracht. Aber dafür, dass er sie ins Finale gebracht hat, ohne ein Tor zu schießen oder irgendwas, kriegt der irgendwie hier Spieler des Turniers. Also der hätte ich ja Müller noch mehr verstanden oder Chames. Auch wenn Chames im Viertelfinale rausgeflogen ist, hätte ich sogar Neymar noch mehr verstanden. Aber warum Messi den bekommen hat, da siehst du wieder, die FIFA ist einfach nur korrupt. Da könnt ihr mir gerne mal eure Meinung in die Kommentare schreiben, wie ihr das so seht. Ich weiß nicht, wie lange ich das jetzt noch weitermachen will, weil ihr merkt schon, meine Stimme wird immer schwächer, immer schwächer. 
Und das ist einfach, irgendwie fühlt sich unfassbar lustig an. Irgendwie ist es aber auch total, ah, keine Ahnung. Ich werde morgen einfach, das Erste, was ich mache morgen, ich fliege ja, wie gesagt, nach London, wisst ihr ja mittlerweile. Und ich werde einfach, ich habe mein Trikot, ist leider komplett dreckig, bei Regen und so. Aber ich werde einfach meine Fahne mitnehmen, meine Fahne mit überhängen, mit der Fahne den äh, Flughafen von London stürmen und darum rumbrüllen, Deutschland, Deutschland. Es wird wahrscheinlich um 7 Uhr morgens gefühlt niemand in der Lage sein, mich da zu Boden zu ringen. Und ich werde es natürlich äh, auch sehr detent machen, vielleicht so ein kleines Deutschland, Deutschland, sodass das am besten keine Leute hören. Weil die Engländer sind ja immer noch so ein bisschen kritisch mit uns, kann man auch verstehen wegen der Geschichte. Aber trotzdem, ich bin unglaublich froh, auch wenn wir hier gerade nur Bullshit ziehen. Das ist mir scheißegal gerade. Das Trikot sieht unfassbar scheiße aus. Oh Gott, so, wir machen jetzt noch bis 150.000. Ziehen wir jetzt noch runter. Und dann beende ich das ganze Video hier. Wenn es euch gefallen hat, lasst eine positive Bewertung da. Ähm, meine Stimme fickt nicht so hart, ne? aber ihr verdient es einfach. Ich liebe euch alle, jeden Einzelnen von euch. Von euch. Von euch. Und, äh, ja. Hält aber Bossa in diesem Pack. Inui. Oh, Leute. Ihr könnt mir auch mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das Spiel geguckt habt. Wart ihr auch im Public Viewing oder habt ihr es mit Freunden geguckt? Habt ihr es alleine geguckt? Schreibt mir das auf jeden Fall mal in die Kommentare. Interessiert mich mal. Weil ich finde, wenn man die Chance hat, zum Public Viewing zu gehen, dann sollte man das auch machen. Weil ganz ehrlich, das alle vier Jahre. Und alle, die es nicht gemacht haben, haben verpasst, wie wir Weltmeister geworden sind. Und sowas würde ich mir persönlich nicht verzeihen, ganz ehrlich. Das ist so normal. So, wer war das jetzt? Castro. Ach, guck mal. Mine. Ach, mein Scheiß. Mein Controller ist nicht. Natürlich geil jetzt. So, Boyata haben wir auch noch gezogen. Natürlich Lust, dass wir jetzt einen Argentinier ziehen, ne? Den Castro. Dem schenke ich jetzt mal keine Beachtung. World Cup Set. Ich habe World Cup auch schon seit Jahren nicht mehr gespielt, aber ich habe ja Götze. Der ist ja jetzt ein bisschen äh, geabt worden. Also von daher kann man das, denke ich, mal auch mal spielen. So, eins machen wir noch, weil dann sind wir unter, unter äh, 6.150.000. Und ähm, dann war's das von diesem Video. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wie gesagt, lasst eine positive Wertung da, wenn ihr Coins braucht, schon bei Randrun vorbei. Link ist in der Videobeschreibung. Und ich wünsche euch eine wunderschöne Woche. Und wir ziehen Hunde da. Und follow die an, den hoffentlich bald 96er. Also wie gesagt, eine schöne Woche. Und äh, wir sehen uns dann am Samstag wieder oder so. Und danach am 26. im Livestream. Ja, bis dann. Haut rein. Ciao.